Hello, City Gay family and friends. Um, glad to to have the opportunity uh, to be with you through the through these videos. Um, I'm, I'm gonna we're gonna continue talking about uh, the prayer practices series uh, for uh, this month of September. I'm gonna be uh, we're gonna be addressing uh, the prayer practice uh, Lectio Divina. En esta práctica, eh, saludos a todos y bienvenidos. Eh, vamos a estar eh, trabajando específicamente con la práctica de, llamada Lectio Divina eh, durante este mes de septiembre. This practice of Lectio Divina uh, or sacred, meet, sacred reading uh, is, is an ancient, ancient practice uh, from the Christian contemplative uh, heritage. Uh, It was it was made uh, a regular practice in monasteries uh, by this by the time of uh, Saint Benedict in the sixth century, so it's pretty old. Uh, uh, it was it was uh, used uh, mainly to to read the Psalms and other uh, part of the scriptures, but mostly the Psalms. Eh, Lectio Divina eh, se utilizaba más que nada para, la, para leer las escrituras, es una práctica sumamente antigua. Eh, está dividida en un proceso de cuatro eh, eh, pasos consecutivos que pueden ser jerárquicos. So this practice is, is kind of um, divided in a, in a, in a process uh, that it can be hierarchical, consecutive steps uh, that uh, consists of reading, reflecting, responding, and resting. Uh, estos cuatro pasos se tratan de leer, eh, la lectura, eh, la reflexión, eh, la respuesta y el descanso o el silencio. Específicamente, eh, el enfoque más que nada es seguir el ritmo que te lleva al proceso más que seguir unos pasos específicos. Uh, so in this form, the interaction among the moments is dynamic uh, and the movement through the, through the moments follows the spontaneous prompting of the Holy Spirit. En este movimiento rítmico, rítmico que hablábamos, que se establece en el ejercicio, eh, 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 ayuda de alguna manera a, a, a experienciar eh, el Espíritu lidiando, el, eh, dirigiendo el proceso. Uh, el primer paso, y ahí vamos a los pasos, the first uh, step and, 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 uh, that we're gonna, that we're gonna use is to choose a text or a scripture that you wish to pray. Uh, just choose the scripture. People also choose uh, not just the scripture from Bible, but sometimes they use uh, text phrases from inspirational books. Uh, and for our, our purpose, we're gonna use uh, scripture uh, so you can choose a text or, or a scripture that you wish to pray uh, and then number two you're going to place yourself uh, in a comfortable position and allow, allow yourself to become silent focus on your breathing esto es importante porque te, te, te ayuda a, a, a que todo tu cuerpo asuma eh, una actitud de oración ¿verdad? Vas a, a, bueno, recomendamos una actitud cómoda, ya sea sentado, ya sea acostado, eh, como, como prefieras, pero que pueda ser un espacio cómodo para ti, ya sea en tu espacio físico y, y en tu espacio y en tus surroundings, en tus alrededores. ¿Bien? Sobre todo donde pueda haber silencio por un momento. Number three, you're going to slowly and gently read the text. Uh, savor each portion of the reading. Saborea cada porción de la lectura. Constantly listening for the still small voice of a word or phrase that somehow says, I am for you today. Esto es importante en el proceso eh, de la primera lectura que le deja al texto. De, de poder eh, eh, saborearte esa lectura. La primera lectura es para para saborearla, para escuchar, para estar presente con, la, con lo que se está leyendo eh, y, y, y experienciar ese, esa voz suave, eh, silente, que, 
va a apuntar alguna frase o alguna, o alguna palabra específica. Eh, number four, during the second reading, reflect on what touches you. Perhaps speaking the response aloud or writing in a journal, it will be, it will be nice, it will be helpful. Allow this inner pondering, this rumination to invite you into dialogue with God. How is God speaking to you? Como Dios te está hablando en esta, en esta etapa del ejercicio, eh, donde haces la segunda lectura, cómo Dios te habla, que está Dios tocando en ti. Eh, quizás eh, eh, es, se trata de, puedes utilizar un diario, escribir eh, la respuesta, sobre todo que estás escuchando, ¿verdad? En, en, esta, en esta lectura. ¿Qué palabra capta tu atención? ¿Qué frase capta tu atención? Eh, ¿Y cómo respondemos? Número 5. Uh, number 5. After reading the passage a third time, uh, respond with a prayer or expression of what you have experienced. What is God calling to you this day or this week? Experience God using the word or phrase that has been given to you as a means of blessing Of transformation. Importante que en este momento puedas, después de la lectura que hagas, que vas a hacer por tercera vez, eh, responder con una oración, eh, con una expresión de lo que tú estás experimentando, de lo que estás sintiendo, eh, de, de a lo que Dios te está llamando para este día o para esta semana. Eh, esta, esta, este, en este paso buscamos experienciar eh, cómo Dios está usando esta palabra o esta frase eh, para, para, de bendición para ti o de transformación para ti. Número 6, number 6, finally, rest in silence after the fourth reading, feeling God's embrace. So you, we're going to read uh, uh, four times. This is going to be the fourth time that we're going to read the, the scripture that we choose and we're going to rest in silence. Descansamos en silencio para sentir el abrazo de Dios. We're going to rest in silence after a fourth reading, feeling God's embrace. Some people uh, suggest to use a timer for, for this, the final part. Uh, so you can time 5, 10, or 15, or 20 minutes, depending on what, what uh, you need, what works for you. Uh, and, uh, and, and, and that actually helps to sometimes when we are beginning this practice, especially, uh, having a timer helps to not feel anxious about how long are you been doing the practice or anything like that. Uh, So this is, this is the practice. I'm going to be posting uh, also a YouTube video that you can use to, to do the practice uh, that I found from, from a Lutheran church. Uh, I think it's in Colorado that they, they, they had that uh, video that I think is, is very helpful. Uh, así que voy a estar poniendo también un video de YouTube eh, que pueden utilizar para la práctica. El video es en inglés. So eh, si puedo conseguir uno en español también, también lo añado. Eh, I'm so uh, glad and I'm blessed to have the opportunity to, to do this video and to share it with you. And um, I'm going to be, uh, we're going to be uh, meeting through Zoom on the 23rd of September. So I'm going to be posting also the, the Zoom invitation uh, in these coming days. So you have the, the link to to get together and do the practice uh, of Lectio Divina as a group. Blessing to you all. Um, I hope this video is not too long, but you know, uh, I'm trying to do it bilingual for the people that has uh, uh, come to me to ask for it in Spanish. So vamos a estar haciendo la práctica también en español para el 23 de septiembre, juntos como grupo. Voy a estar poniendo el link de Zoom para que puedan accesarlo. Eh, y puedan conectarse con la práctica. Peace be with you. God bless you.